সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো আমি মোহাম্মদ ফজলুর রহমান তোমাদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের মূলের ধারণা রাসায়নিক গণনা এই অধ্যায়ে আমি গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স নিয়ে আলোচনা করবো আজকে সেই টপিকসে এই আলোচনা বিষয়ে তোমরা দেখো বোর্ডে লিখে দিছি যে যৌগে মূলের শতকরা সংযুক্তি যৌগে মূলের শতকরা সংযুক্তি স্থূল সংকেত ও আণবিক সংকেত শতকরা সংযুক্তি থেকে কিভাবে আমরা স্থূল সংকেত এবং আণবিক সংকেত নির্ণয় করব এই টপিক্সগুলো আজকে আমরা আলোচনা করব তো প্রথমেই আমরা মূলের শতকরা সংযুক্তি নির্ণয়ের যেটা শিখব প্রথমেই মূলের শতকরা সংযুক্তি নির্ণয়টা শিখি দেখো এই শতকরা এই কথাটা যদি মিনিংটা যদি তুমি বুঝো তাহলেই তুমি এই শতকরা সংযুক্তি নির্ণয়টা খুবই সহজ কিন্তু এই মিনিংটা যদি তুমি না বুঝো তাহলেই কিন্তু তোমার সামনে আগাতেই তুমি আর পারতেছ না তাহলে শতকরা এই কথাটার মানে কি এই কথাটা খুবই সহজ যেমন মনে করো তুমি একটা জিনিস পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ক্রয় করেছো ক্রয় করে দেন তুমি এটাকে ষাট টাকা বিক্রি করলাম তাহলে তোমার আলটিমেটলি লাভ হলো কত আলটিমেটলি লাভ হয়েছে দশ টাকা কয় টাকা হয়েছে দশ টাকা তাহলে এখন এই দশ টাকা লাভ হয়েছে কত টাকায় মূলত পঞ্চাশ টাকায় আমার দশ টাকা লাভ হয়েছে তাহলে একশো টাকা আমার কয় টাকা লাভ হলো একশো টাকা লাভ হয়েছে তাহলে দশ ইন্টু একশো ভাগ হলো পঞ্চাশ তাহলে আলটিমেটলি আমার বিশ টাকা লাভ হয়েছে কয় টাকা বিশ টাকা তার মানে এই যে বিশ টাকা লাভ হয়েছে কয় টাকায় একশো টাকায় তো এই যে আমি পঞ্চাশ টাকা জিনিসটা ক্রয় করে যে ষাট টাকা বিক্রি করলাম যে দশ টাকাটা লাভ হলো আলটিমেটলি আমার শতকরা এটা বিশ পার্সেন্ট লাভ হয়েছে কয় পার্সেন্ট লাভ হয়েছে বিশ পার্সেন্ট তাহলে এই শতকরা জিনিসটাই আমরা এবার মৌলের শতকরা সংযুক্তি থেকে জিনিসটা দেখবো মৌলের শতকরা সংযুক্তি এই জিনিসটা কি এটা হলো যে কোনো মৌলের একশো গ্রামের মধ্যে যেহেতু শতকরা মানেই একশো তাহলে কোনো মৌলের একশো গ্রামের মধ্যে যত গ্রাম থাকে কোনো মৌলের একশো গ্রামের মধ্যে কোনো মৌল যত গ্রাম থাকে তাও ওই মৌলের শতকরা সংযুক্তি তাহলে আমরা আবার বলতেছি শতকরা সংযুক্তি শতকরা সংযুক্তি কোনো মৌলের একশো গ্রামের মধ্যে ওই মৌলটা যত গ্রাম থাকে তাহলে কোনো যুগের একশো গ্রামের মধ্যে যদি কোনো মৌল যত গ্রাম থাকে তা ওই মৌলের শতকরা সংযুক্তি তাহলে শতকরা সংযুক্তি দেখো শতকরা সংযুক্তি নির্ণয় করার জন্য আমরা একটা সূত্র আছে যে মৌলের পারমাণবিক বড় ইন্টু পারমাণবিক সংখ্যা বা গুলো যুগের আণবিক বড় ইন্টু আছে হানড্রেড পার্সেন্ট এখন তাহলে তুমি বুঝতেই পারতেছো যে আমি যদি শতকরা সংযুক্তি নির্ণয় করতে শিখতে চাই তাহলে আমাকে আলটিমেটলি শিখতে হবে মূলের পারমাণবিক ভরটা তাহলে মূলের পারমাণবিক ভরটা তোমাকে জানা লাগবে এই মূলের পারমাণবিক ভরটা তুমি পর্যায় সামনে থেকে জানবে অথবা তুমি অন্য যে কোনোভাবেই হোক পরলের পারমাণবিক ভরটা তোমাকে জানতেই হবে তাহলে এটা যদি তুমি জানতে পারো আলটিমেটলি আমাদের আর কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না দেখো আমি একটা যোগের নাম লিখেছি অ্যালুমিনিয়াম সালফেট এই অ্যালুমিনিয়াম সালফেটের শতকরা সংযুক্তিটা আমি নির্ণয় করে তোমাদের দেখাচ্ছি যে কীভাবে আমরা অ্যালুমিনিয়াম সালফেটের শতকরা সংযুক্তিটা নির্ণয় করতেছি তাহলে অ্যালুমিনিয়ামের সালফেটের শতকরা সংযুক্তি নির্ণয় করতে হলে আমাকে প্রথমে লাগতেছে যোগের আণবিক বর কী লাগতেছে যোগের আণবিক বর তাহলে যোগের আণবিক বর যদি আমি নির্ণয় করি তাহলে তুমি দেখো অ্যালুমিনিয়াম সালফেটের আণবিক বর যদি আমাকে নির্ণয় করতে হয় তাহলে প্রথমেই অ্যালুমিনিয়ামের পারমাণবিক বরণের সাতাশ এর সাথে টু গুণ অবস্থায় আছে যোগ সালফারের পারমাণিক বড় হলো বত্রিশ যোগ অক্সিজেনের পারমাণিক বড় হলো ষোলো এর সাথে চার গুণ অবস্থা আছে এরপরে ব্র্যাকেট দেওয়ার তিন আস তাহলে আলটিমেটলি তুমি করে দেখো যে তিনশো বিয়াল্লিশ আণবিক পড়টা তিনশো বিয়াল্লিশ হলো আণবিক পড় এরপরে এখন আমাকে যদি আমি বলি যে অ্যালুমিনিয়ামের শতকরা সংযুক্তি নির্ণয় করব অ্যালুমিনিয়ামের শতকরা সংযুক্তি শতকরা সংযুক্তি তাহলে অ্যালুমিনিয়ামের শতকরা সংযুক্তি যদি নির্ণয় করি তাহলে দেখো অ্যালুমিনিয়াম তাহলে প্রথমে বলেছে মূলের পারমাণবিক ভর মূলের কি পারমাণবিক ভর তাহলে অ্যালুমিনিয়ামের পারমাণবিক ভর কত সাতাশ এর সাথে গুণ হয়েছে পারমাণবিক সংখ্যা তাহলে এখানে অ্যালুমিনিয়াম কয়টা আছে দুইটা আছে তার মানে টু বাঘ হলো আমার তিনশো বিয়াল্লিশ ইন্টু আছে দেখো ইন্টু আছে হানড্রেড পার্সেন্ট তাহলে আলটিমেটলি দেখো এটা যদি তুমি ক্যালকুলেশন করো তাহলে আমি ক্যালকুলেশনে কত পাচ্ছি পনেরো দশমিক সাত আট পার্সেন্ট তাহলে এই যে মানি এই কথাটার মানে কি দেখো এই কথাটার মানে হলো যে আমার যে অ্যালুমিনিয়ামটা এই যে আমি এখানে সাতাশ বা চুয়ান্ন লিখলাম মূলত আমার তিনশো বিয়াল্লিশের ভিতরে আমার অ্যালুমিনিয়ামটা আছে চুয়ান্ন তিনশো বিয়াল্লিশের ভিতরে অ্যালুমিনিয়ামটা কত আছে চুয়ান্ন আছে তাহলে একে কত আছে একসাথে কত আছে এটি হলো আমার কি শতকরা সংযুক্তি তাহলে একইভাবে সেম ওয়েতে তুমি যদি সালফারের শতকরা সংযুক্তি নির্ণয় করো তাহলে দেখো সালফারের শতকরা সংযুক্তি আমরা নির্ণয় করতেছি তাহলে সালফারের শতকরা সংযুক্তি যদি আমি নির্ণয় করতে চাই তাহলে সালফারের পারমাণিক বড় কত বত্রিশ তাহলে দেখো একটু একটু খেয়াল করো সালফার আছে কয়টা এখানে দেখো এই টোটালটার সাথে আমার তিন গুণ অবস্থায় আছে টোটালটার সাথে তিন গুণ অবস্থায়
এরপরে আমার ইন্টু আছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর বাঘ হবে তিনশো কত বিয়াল্লিশ তাহলে আলটিমেটলি তুমি যদি এটা করো তাহলে দেখো এটাতে আসছে আমার আঠাশ দশমিক শূন্য সাত পার্সেন্ট সেম ওয়েতে তুমি অক্সিজেনের তো নির্ণয় করতে পারবো আমি বলে দিচ্ছি তাহলে দেখো অক্সিজেনের আমার এখানে পারমাণিক বর কত ষোলো এবার অক্সিজেন আছে কয়টা দেখো এখানে আছে চারটা এর সাথে তিন গুণ অবস্থে আছে তার মানে অক্সিজেন আছে তিন চার বারো কটা আছে বারোটা আছে দেন আমার আলটিমেটলি পারমাণিক বর দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে অক্সিজেনের শতকরা সংযুক্তিটা আসে দেখো অক্সিজেনের শতকরা সংযুক্তিটা আসে ফিফটি তুমি করে দেখলে দেখো এখন যে কথাটা বলার দরকার সেটা হলো তুমি এই যে এখানে আমার অ্যালুমিনিয়ামের শতকরা সংযুক্তি নির্ণয় করলাম সালফারের এবং অক্সিজেনের এই যে তিনটা শতকরা সংযুক্তি নির্ণয় করলাম এই তিনটা শতকরা সংযুক্তির মানটা যদি তুমি যোগ করো তাহলে দেখবে অলওয়েজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়েছে অলওয়েজ কতটুকু হয়েছে হান্ড্রেড এখন অনেক সময় হান্ড্রেড পার্সেন্ট নাও আসতে পারে কীরকম আসবে নাইনটি এটা প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটা প্রায় কি হান্ড্রেডের অথবা আসতে পারে নাইনটি এর কাছাকাছি আসতেছে তার মানে কি এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমার অঙ্কটা হয়েছে আর যদি এর কম আসে তার মানে আমার অঙ্কটা কি আছে গাণিতিক কোনো ভুল আছে এরপরে দেখো আমি যে সূত্রটা লিখলাম এই সূত্রটা দিয়ে আমার সব অঙ্কটা হচ্ছে না কিছু অঙ্ক আমাদের যেমন যশোর বোর্ড দু সালে একটা অঙ্ক আসে এরকম যেটা আমি এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে পারতেছি না তাহলে আমাকে কি করতে হবে তাহলে এই যে আমি যে বোর্ডে দেখো এই যে প্রশ্নটা লিখলাম এই প্রশ্নটা যশোর বোর্ড দু হাজার সতেরোতে আসে দেখো কী বলেছে বলছে যে নব্বই আণবিক বর বিশিষ্ট যোগের পনেরো গ্রাম বিশ্লেষণ করে আমি এত গ্রাম হাইড্রোজেন এত গ্রাম কার্বন এত গ্রাম অক্সিজেন পাওয়া গেছে যোগটির শতকরা সংযুক্তি নির্ণয় করব এখন আমি যে এর আগে যে সূত্রটা তোমাদের দেখাইছিলাম সেই সূত্রটার সাথে এটার কোনো যাচ্ছে কারণ এখানে আমার মূলত কয়টা কার্বন পরমাণু আছে কয়টা হাইড্রোজেন পরমাণু আছে কয়টা অক্সিজেন পরমাণু আছে এটা আমি জানতেছি তাহলে আমাকে কি করতে হবে দেখো আমি আমি নিচে কতটুকু সেটা হইলো প্রশ্ন যে আমি পনেরো গ্রাম থেকে আমি কয় গ্রাম পাইতেছি এত গ্রাম পাইতেছি আবার পনেরো গ্রামকে বিশ্লেষণ করে এত গ্রাম কার্বন পাইতেছি পনেরো গ্রামকে বিশ্লেষণ করে এতটুকু কী পেতেছি হাইড্রোজেন পেতেছি এখন আলটিমেটলি দেখো এই যে পয়েন্টগুলো এগুলো সবগুলো যদি যোগ করো তাহলে দেখো পনেরো আসতেছে তাহলে দেখো কী আসবে লিখবে তাহলে এটা করবে কীভাবে দেখো তুমি লিখবে যে পনেরো গ্রাম তুমি যদি হাইড্রোজেনের শতকরা সংযুক্তিটা নির্ণয় করতে চাও হাইড্রোজেনের শতকরা সংযুক্তি সংযুক্তি এটা যদি নির্ণয় করতে চাও তাহলে তুমি সেম দেখো কীভাবে বলে লিখবে লিখবে যে পনেরো গ্রাম হাইড্রোজেন বিশ্লেষণ করে করে সরি পনেরো গ্রাম বিশ্লেষণ করে হাইড্রোজেন পাওয়া যায় পাওয়া যায় কয় গ্রাম শূন্য দশমিক তিন তিন গ্রাম তাহলে এক গ্রাম বিশ্লেষণ করে কয়েকদিন কতটুকু পেতেছি হাইড্রোজেন পাওয়া যায় তাহলে শূন্য দশমিক তিন তিন বাঘগুলো কত পনেরো তাহলে আমার একশো গ্রাম বিশ্লেষণ করে আমি কতটুকু পেতে পারি সেটা হলো আমাদের আস মূল প্রশ্ন কারণ আমরা শতকরা সংযুক্তি নির্ণয় করতেছি তাহলে থার্টি থ্রি ইন্টু হান্ড্রেড বা কত পনেরো তাহলে আমরা দেখো এটা যদি করি তাহলে আমার আসে টু পয়েন্ট টু পার্সেন্ট তাহলে আমরা হাইড্রোজেনের শতকরা সংযুক্তিটা নির্ণয় করলাম একইভাবে সেম ওয়েতে তুমি এবার কার্বনের শতকরা সংযুক্তিটা নির্ণয় করতে পারো দেখো তো কার্বনের শতকরা সংযুক্তিটা কী আসে কীভাবে আসে আমি প্রথমে কত গ্রাম বিশ্লেষণ করছি পনেরো গ্রাম পনেরো গ্রাম বিশ্লেষণ করে পাইলাম কয় গ্রাম চার গ্রাম পাইছি কয় গ্রাম পাইছি চার গ্রাম পাইছি কার্বনের শতকরা সংযুক্তি নিয়ে চার গ্রাম পেলাম এবং বিশ্লেষণ করলাম পনেরো গ্রাম আমি হান্ড্রেডে কত গ্রাম পাই তাহলে এটা যদি নির্ণয় করি তাহলে দেখো এটা আসে আমাদের কতটুকু আসে টোয়েন্টি আসে একইভাবে তুমি যদি এটার অক্সিজেনের শতকরা সংযুক্তিটা নির্ণয় করো অক্সিজেনের শতকরা সংযুক্তি তাহলে অক্সিজেনের কত গ্রাম পাইছি আমরা দশ দশমিক ছয় সাত গ্রাম পাইছি দশ দশমিক ছয় সাত দশ দশমিক ছয় সাত দেন আমার নিচে পনেরো গ্রাম ইন্টু এসে কত হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে আলটিমেটলি কতটুকু আসছে আলটিমেটলি আসছে সেভেন্টি তাহলে দেখো আমাকে মূলত আমার শতকরা যে সংযুক্তি এই শতকরা সংযুক্তি সংজ্ঞাটাই তো যে তুমি জানো তাহলে তুমি যেভাবেই আসুক অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করতে পারবে আমি যে অঙ্কটা করে দিলাম এটা যশোর বোর্ড দু হাজার সতেরোতে আসে 
सेम एक ही अंक शुम्र संख्या चेन्ज राजशाही बोर्ड दुहजार पंद्रह आसे तुम्हारा से अंकटा कर देखो जदि ना पड़ो आ कमेंट करो अथवा फोने जाए अवश्य चल करब तब एक ही नियम शुदुम्र संख्यागू चेन्ज शुदुम्र संख्या चेन्ज अन्य कि नहीं राजशाही बोर्ड दुहजार पंद्रह से सेम एक ही अंकट आसे तुम्हारा देखे नीले यही हमें मूलत सत्रा संयुक्त टपिकटा एन सत्रा संयुक्ति नहीं जो तुम्हारे कारो को कोश्चन थे तुम्हारा अवश्य हाँ के कल करपे आज के परवर्ती टपिकटा आलोचना जा स्थल संकेत और आणविक संकेत अब जेटा बल जेटा जानब स्थल संकेत और आणविक संकेत हमें मोटामुटी संकेत परिचित देखो स्थल संकेत स्थल संकेत मानी हिल स्थल कथाटार पथ्य जदि बड़ो क्योंकि स्थल कथाटार कैमिस्ट्री बसाय शीघ्र स्थल मानी हिल छोट स्थल संकेत ये कथाटा बोलते जे जे संकेत द्वारा जौगे अणुते विद्यमान परमाणु समूह क्षुद्रतम अनुपात प्रकाश पाए आरते जे संकेत द्वारा जौगे अणुते विद्यमान परमाणु समूह क्षुद्रतम अनुपात प्रकाश पाए स्थल संकेत आणविक संकेत हल जे संकेत द्वारा जौगे अणुते विद्यमान परमाणु समूह प्रकृत संख्या प्रकाश पाए देखो हमें एक उदाहरण लिखे एखे एक ग्लुकोज और एक बेनजिन ग्लुकोज देखो सी सिक्स एच टुएल्व ओ सिक्स एर मानी हिल हमारे ग्लुकोज ये ग्लुकोजे हमारे छा कार्बन आए बारोटा अक्सिजे हाइड्रोजें आए छा कि आक्सिजें आए देखो हमारे यहाँ हल आणविक संकेत क्योंकि एट के जी देखो अभी छय द्वारा जो भाग कर दी अनुपात कर दी तेल सी एच टू हमें जो स्थल संकेत हल जो संकेत द्वारा जोगे अणुत विद्यमान परमाणु समूह क्षुद्रतम अनुपात प्रकाश पाए मानी सी एस टू ये हलो हमार ग्लुकोजर स्थूल संकेत एरपर देख आणविक संकेत बोले जेटा द्वारा प्रकृत संख्या प्रकाश पाई तेल देखो ये संकेत द्वारा कि अभी ग्लुकोजे कैटा कार्बन आए कटा हाइड्रोजें आए कटा अक्सिजें आए ये अभी बुझते पड़ते क्योंकि ये संकेत द्वारा पड़ते कारण ये आणविक संकेत यहाँ द्वारा हमें बोलते ही पड़ते छाटा कार्बन आए बारोटा हाइड्रोजें आए छा कि आक्सिजें नीचे सेम एक एक आणविक संकेत लिख सी सी सिक्स एक सिक्स ये एक बेजिने संकेत और देखो यटारों सिक्स द्वारा जो भाग करी तेल वन वन आसे तेल सी एच तेल ये सी एच एट बेजिने स्थूल संकेत और सी सिक्स एच सिक्स एट बेजिने आणविक संकेत एबार् देखो जो शतकरा संयुति कि स्थूल संकेत और आणविक संकेत निर्णय करते शतकरा संयुति तेल देखो हमारा जो शतकरा संयुक्ति के स्थल संकेत और आणविक संकेत निर्णय कर देखो हमें एक प्रब्लेम देखिए एखे जो जुगे मूलगुल शतकरा संयुक्ति हाइड्रोजें देव आज है सालफार देव आए अक्सिजें देव आज है स्थल संकेत निर्णय करते बोले तेल तुम्हारे प्रथम क्षेत्र की तुम्हार प्रथम क्षेत्र हलो तुम्हें देखिए हमारे शतकरा संयुक्तिगू देव आज है ये शतकरा संयुक्तिगुलर जोगफल हंड्रेड है कि ना शतकरा संयुक्तिगुलर जोगफल हंड्रेड है कि ना जदि हंड्रेड है तर मानी तुम्हारे एखे और अन्न को मूल्य बाकी नहीं जदि हंड्रेड ना तो हमें बुझते जो हमारे शतकरा संयुक्ति जेहतु बाकी आज हंड्रेड पार्सेंट हाँ तर मानी अन्न को मूल्य एखे विद्यमान आ जैक आप एखे देखो ये छालपर ए हाइड्रोजें और अक्सिजें ये शतकरा संयुक्त परमाणुगू देव आज है यूलो देखो जो कर हंड्रेड पार्सेंट हो तर मानी एर बहरे हमारे अन्न मूल्य नहीं प्रथम शतकरा संयुक्ति जो स्थल संकेत निर्णय करते चाहिए प्रथम जो शतकरा संयुक्त मानगुल देव आज है ये मानगुल के प्रत्येक के तर स्व पारमाणिक बड़ द्वारा भाग करते हैं प्रत्येक के तर स्व पारमाणिक बड़ द्वारा भाग करते हैं तेल जदि प्रत्येक के तर स्व पारमाणिक बड़ द्वारा भाग करते चाहिए देखो टू पॉइंट जिरो फोर यटार हाइड्रोजें पारमाणिक बड़ वन आर सालफारे क्षेत्र बत्री दशमिक शून्य पाँच एर सालफारे पारणिक बड़ बत्रिस और अक्सिजें क्षेत्र अक्सिजें पारमाणिक बड़ आसे पॉन्टे देखो यार भाग कर लेकर कत आ टू पॉइंट जिरो फोर सालफारे क्षेत्र आसे कत वन पॉन्ट जिरो टू एक ही भावार क्षेत्र आसे देखो फोर पॉन्ट जिरो एट ये हमें पेल एरपर तुम्हारे एरपर क्ज हलो वाकफलगुलर मध्य जे संख्या सब चे छोट योटो संख्या दिए सबग संख्या के भाग करा ये छोटो संख्या वन पॉन्ट जिरो टू एखे तीनटा वाकफल पेल ये तीनटा वाकफल भरे देखो वन पॉन्ट जिरो टू यही संख्याटाई सब चे छोट तेल वन पॉन्ट जिरो टू दिए तीनटा वाकफल की क्यों भाग कर तेल वन पॉन्ट जिरो टू दिए जो भाग करी तेल देखो हमारे क्या आसे टू पॉन्ट जिरो फोर यार भाग करब वन पॉन्ट जिरो टू सेम वन पॉन्ट जिरो टू बा वन पॉन्ट जिरो टू और यटारों जो करी तेल फोर पॉन्ट जिरो एट बाग करब वन पॉन्ट जिरो टू ता देखो यटार जो भाग करी तेल वाकफल्ट आ टू यटार वाकफल वाकफल्ट आ वन और यटार वाकफल वाकफल्ट आ 
एक पढ़े देखो, आमी जब शंका गुला पेची, शब्द शब्द जब शंका गुला पेची, ए गुला always पुन्न शंका होगी, always क्या होगी, पुन्न शंका होगी, जो दी पुन्न शंका ना आशे, जब आकुरा पर आमर पुन्न शंका आशे नहीं, ताहोले इटा के जे कुनो शंका दिए गुन करे, आमर के की करता होगी, पुन्न शंका आनता होगी, किंतु आमी शब्द शब्� এই যে পূর্ণ সংখ্যাগুলো যার যার সাথে বসে দিলে আমি স্থূল সংখ্যাটা পাবো তাহলে হাইড্রোজেনের এখানে পূর্ণ সংখ্যা পাইছি কত 2 সালফারের ক্ষেত্রে কত পাইছি 1 যদি 1 পাওয়া যায় তাহলে 1 টা লিখে লাগে না অক্সিজেনের সাথে আমরা কত পাইছি 4 তাহলে H2SO4 এটা হলো আমার এই যে মৌলটা এটার স্থূল সংখ্যা এটার কি স্থূল সংখ্যা এখন দেখো এখন যদি 100% না হয় তাহলে কিভাবে বের করা যায় এরকম একটা সমাধান আমরা একটু এখন দেখি দেখো আমরা এটা সমস্যা লিখলাম এখানে যে কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দ্বারা গঠিত একটি যৌগে কার্বন 40% হাইড্রোজেন 6.67% আছে স্থূল সংকেত নির্ণয় করতে হয়েছে তাহলে আমি বলেছিলাম যে প্রথমে আমার খেয়াল করতে হবে যে শতকরা যে সংযুক্তি এর পরিমাণটা আমার 100% আছে কিনা তাহলে তুমি দেখো এখানে কার্বন আছে 40% আর হাইড্রোজেন আছে 6.67% তার মানে আমার টোটাল আছে কত 46.67% কিন্তু আমার হইতে হবে কত 100% তাহলে দেখো আমাকে বলেই দিয়েছে প্রথমে যে কার্বন হাইড্রোজেন আর কি দ্বারা গঠিত অক্সিজেন দ্বারা গঠিত তাহলে কার্বন আছে হাইড্রোজেন আছে বাকি রইছে কে অক্সিজেন তাহলে আমি বলেছিলাম এর আগে শতকরা সংযুক্তি যখন নির্ণয় করেছিলাম তখন বলেছি যে আমার টোটাল শতকরা সংযুক্তির পরিমাণটা হবে 100% তাহলে এই আমার 100% থেকে যদি আমি আমার এই দুটো পার্সেন্টেজ বিয়োগ করে দেই তাহলে আমার কি আসে অক্সিজেনের যে শতকরা সংযুক্তি এটা আমি পেয়ে যাচ্ছি তাহলে দেখো অক্সিজেনের শতকরা সংযুক্তি আসে 53.33% এখন আমার স্থূল সংখ্যা নির্ণয় আর কোনো সমস্যা আছে অবশ্যই না কারণ এবার আমি কি করব প্রত্যেককে তার স্ব স্ব পারণে বর্ডার ভাগ করব দেন ভাগ করার পরে আবার কি করব ওই যে বাকফলন ভিতরে যেটা ক্ষুদ্রতম সেই ক্ষুদ্রতম দিয়েতে ভাগ করব দেন আমার যখন পূর্ণ সংখ্যা চলে আসবে তখন পূর্ণ সংখ্যাগুলো বসে দেব তোমরা যদি করে থাকো তাহলে আমার এই হাইড্রোকার্বন এবং হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দ্বারা গঠিত যে স্থূল সংকেতটা তোমরা দেখবে কোলে পাবে CH2O CH2O একটু আগেই আমি উদাহরণে বলেছিলাম গ্লুকোজের স্থূল সংকেত CH2O CH2O আই মিন এটা একটা গ্লুকোজের স্থূল সংকেত বের হবে এই পর্যন্তই আজকে তোমরা যদি এর পরে কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে ফোনে অথবা কমেন্টে জানাবে আমি চেষ্টা করব আমাদের নেক্সট ক্লাসে স্থূল সংকেত থেকে কিভাবে আমরা আণবিক সংকেত নির্ণয় করতে পারবো সেই টপিকটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এর বাইরে তোমরা যে ভাষায় যে কাজগুলো করতে পারো তোমরা বোর্ডের কিছু প্রশ্ন আমি বলে দিচ্ছি তোমরা কি কি বোর্ডের প্রশ্নগুলো আলোচনা করবে স্থূল সংকেত নির্ণয়ের আরেকটা বিষয়ে জিনিসটা খেয়াল করবে যে আমরা খুবই সহজেই স্থূল সংকেত এবং আণবিক সংকেত এই জিনিসটা খুবই ইজি এবং খুবই সহজে এটা অ্যানসার করা সম্ভব কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেক পরীক্ষার্থী এটা অ্যানসারই করে না কারণ একটু ঘুরে আসলেই আর পারতেছে না কিন্তু তুমি যদি মেইন টপিকসটা মেইন থিমটা যদি বুঝো তাহলে যেভাবেই আসো আমার মনে হয় যে কোনোভাবেই এটা অ্যানসার না করার কোনো যুক্তিগতা নাই আমরা যে প্রথমে যে উদাহরণের কথাগুলো বললাম যে শতকরা সংযুক্তি শতকরা সংযুক্তিতে একটু আসে ভালোই আসে এই শতকরা সংযুক্তি থেকে যেভাবে আসো এর বাইরে আর কোনো ভাবে প্রশ্ন আসা পসিবল না আমরা শতকরা সংযুক্তি থেকে যত প্রকার প্রশ্ন আছে তোমরা অবশ্যই সলভ করবে এরপরে যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে জানাবে আমি চেষ্টা করব তোমাদের এই সমস্যাগুলো দেখার জন্য আরেকটা বিষয় হলো সেটা যে এই শতকরা সংযুক্তি এবং স্থূল সংকেত আণবিক সংকেত থেকে অবজেক্টিভের পরিমাণটা খুব কম আসে তো তার মানে এই না যে তুমি অবজেক্টিভটা প্র্যাকটিস করবে না খুবই কম আসে আর আর যে কথাটা বলার ছিল যে আমাদের এর পরে যে ট্রাফিকটা আছে আণবিক সংকেত তোমরা অবশ্যই যারা এখনো ক্লাস অনলাইন ক্লাসগুলো দেখতেছ না তারা সবাই ক্লাসগুলো দেখবে এবং তুমি নিজে দেখবে তোমার বন্ধুদেরকে বলবে যে ক্লাসগুলো হচ্ছে ক্লাসগুলো দেখার জন্য কারণ এই ক্লাসটা যে আজকে যে টপিকসটা আলোচনা করলাম এই পরবর্তী যে ক্লাসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটার সাথে এটা খুবই রিলেটেড যদি এই টপিকসটা কেউ না দেখে তাহলে পরবর্তী ক্লাসটা আর কন্টিনিউ করা যাবে না ঠিক আছে ধন্যবাদ